nos propone mover unas carretas que no son nuestras, pero con las que podemos comerciar para poder ir consiguiendo unas piedras y eh, crear, construir nuestra torre. ¿Queréis saber cómo? Os lo explico. Pues aquí está el despliegue de este vistosísimo Jack. Tenemos un tablero que tiene aquí una torrecita que usaremos para puntuar al final de la partida. En el centro una zona de mercado que tiene dos alimentos de cada, dos de leche, dos de pan, dos de carne. Y como podéis ver a lo largo del tablero estas carretas tan chulas que tienen un jack, van tiradas por un jack, van en una dirección y que tienen, fijaos, a ver si no tiro nada, aquí en el lateral tienen una restricción. Esta es especial, indica que hay unas combinaciones posibles de dos alimentos y las demás tienen uno prohibido. Este, por ejemplo, tiene prohibido la leche, fijaos que no lleva leche, esta tiene prohibida la carne y esta tiene prohibida el pan. Se inician, esta que tiene la combinación, pues con tres alimentos de cada en su parte trasera. Y las otras dos, tres alimentos de cada de los no prohibidos en su parte trasera. De manera que aquí no hay leche, aquí no hay carne y aquí no hay pan. Eso por un lado. Los, eh, estas carretas no son de ningún jugador, pero estarán en la zona de un jugador. Digamos que esta está en mi zona, yo estaría aquí. Esta estaría en la zona de este jugador, esta en la zona de este jugador y esta en la zona de este jugador. El manual nos dice cómo podemos sentarnos y colocarlos, colocarnos según el número de jugadores. Además hay una montaña aquí, un tablerillo de montaña que tiene una ficha de nube en, en la última de las cuatro posiciones y tenemos la parte de todos los jugadores, o de cada jugador. Un tablerillo con nuestro almacén que tiene un máximo de ocho alimentos y empieza con uno de cada. Alguien será el jugador inicial que tiene esta cría de Jack y por último tenemos tres cartas de acciones, todo el mundo tiene las tres mismas cartas en un color para marcar. Y aquí tenemos la zona para construir nuestra torre, que lo haremos con las piedras que hay en esta bolsa y que también van en las carretas. Cada carreta eh, puede tener hasta cuatro piedras y empezamos con tres en cada carreta para ir construyendo la torre. La partida va en ronda hasta que alguien construya 14 piedras en la torre, es decir, hasta que construya el cuarto nivel. La torre va con 5 piedras de base, 4, 3, 2 y 1. Cuando tenemos 5, 4, 3 y 2, que son 14, entonces se dispara el final de la partida. Hay una última ronda y puntuamos después. El primero que construya el cuarto nivel se lleva esta torrecita que dará puntos al final. Bueno, ¿y cómo es la ronda mientras esto no suceda? Muy fácil, dividida en tres partes, en tres pasos. Primero, el amanecer. Simplemente cada jugador en secreto escoge una de las tres cartas de acción, la deja en su zona boca abajo, como esta es la que he escogido, y listo. Cuando todos lo hayan escogido pasamos al mediodía en sí, que es revelar la carta empezando por el jugador inicial y realizar las acciones. Ahora os cuento, por supuesto, qué acciones tenemos en cada una de estas cartas. Así cada uno realiza una acción y luego viene la parte del atardecer, donde todo el mundo recupera la carta que ha jugado, siempre tendremos las tres disponibles en cada ronda, se pasa el jugador inicial al siguiente jugador y los jacks avanzan de manera que todas las carretas avanzan moviéndose a, hacia el siguiente jugador, avanzando y haciendo así que roten las carretas y el mercado para los jugadores en los siguientes turnos. Y empieza un nuevo día si no es el final de la partida. Pues ya está, es así de fácil. Y me diréis, bueno, ¿y qué acciones hay? Que es la clave. Pues aquí están. Tenemos, por un lado, vamos a ver, la acción más básica es la de construir, esta que veis aquí. Cuando construimos, jugamos esta carta, podemos intercambiar alimentos de nuestra zona por piedras de la carreta. De manera que yo puedo intercambiar entre 1 y 3 alimentos siempre teniendo en cuenta la restricción de la carreta. Yo aquí, por ejemplo, no puedo intercambiar pan, así que puedo intercambiar otro para obtener piedras. ¿Cómo lo hago? Pues un alimento por una piedra, tres alimentos por dos piedras, cinco alimentos por tres piedras. Por ejemplo, puedo cambiar, aquí podría dos porque esta no admite pan, dos no me vale de nada, puedo intercambiar un alimento, por ejemplo, uno de carne, por una de las piedras. Obtengo una piedra de la carreta y la coloco para ir construyendo mi pirámide. La primera la construyo donde quiera, la pongo donde quiera, y luego las demás tienen que ir adyacentes, pero luego no se pueden mover, así que ojo, la clave es construir grupos de colores iguales, luego os digo cómo va. Bueno, pues eso en cuanto a la opción esta, si la carreta, la de construir, si la carreta tiene nueve alimentos ya no podemos hacerlos. Si vamos a poner más de nueve, si hubiesen, tuviese nueve, tuviese siete, y voy a poner tres, pongo dos hasta tener nueve y el que sobra va a la zona de mercado. Si al final del turno del jugador en la carreta no quedan piedras, se reponen tres piedras de la bolsa, se colocan en, en la carreta. La segunda opción que tenemos, esta que veis aquí, es la opción que se llama eh, reabastecer, que nos permite obtener entre 1 y 8, porque 8 es el máximo de alimentos que tengo aquí, alimentos de la carreta del mismo tipo, por ejemplo, con esta carreta, puedo obtener 4 de carne o bien 3 de leche, es decir, un solo tipo, todos los que haya. El máximo serían 8, aunque la carreta tuviese 9, como yo solo puedo almacenar 8, sería lo máximo. Así que obtengo los alimentos que quiera, por ejemplo, quiero pues carne, pues obtendría todos estos, 
y una vez hecho eso tengo que sacar una piedra nueva de la bolsa y colocarla en la carreta. Si la carreta ya tuviese cuatro piedras, este paso no lo hago. Y la última opción que tenemos aquí es la opción de mercado. Con la opción de mercado obtenemos uno o dos alimentos del mercado, no de la carreta, del mercado. Pueden ser en cualquier combinación. Por ejemplo, puedo obtener pan y leche. Y van aquí, siempre respetando el máximo. Fijaos que ahora tengo ocho, ya no podría hacer, obtener más porque estoy al máximo. Y luego sacamos piedras tres piedras, como dice aquí de la bolsa, de las cuales una se va a poner en una carreta, la que queramos, no tiene por qué ser la que está delante de nosotros, una carreta, y las otras dos se devuelven a la bolsa. Bueno, pues listo, esas son las acciones, así ya veis, con estas acciones vamos consiguiendo alimentos que luego cambiaremos por piedras para construir. Dos salvedades, una, hay unas piedras, bueno, aquí hay algunas, estas azules, son piedras de cristal, que sirven como un comodín, es decir, esto valdrá al final como el color que yo quiera. Cuando la coloco, la coloco sin decir nada y al final, ahora os cuento la puntuación, antes de puntuar digo, esta es gris o amarilla o lo que yo quiera. Esa es una de las salvedades. Por cierto, para comprar esas piedras nos cuesta un alimento más. Si yo quiero comprar una piedra de azul, en vez de un alimento me cuesta dos. Si quiero comprar dos piedras, de las cuales una es azul, pues en vez de pagar tres alimentos tendré que pagar cuatro. Y si las dos son azules tendré que pagar cinco. Es decir, uno más por cada piedra azul que compre. Y segunda salvedad, las piedras blancas. Hay unas piedras blancas que son piedras de niebla, que inicialmente no están en la carreta. Cuando sacamos piedras de niebla, por algún motivo de la bolsa, no van a ninguna carreta, sino que se colocan aquí. La primera va ahí, en total hay cinco en la bolsa. La segunda va aquí. Cuando se coloca la tercera, se completa la bolsa, se completa la montaña. Cuando eso sucede, se quita esta ficha, se devuelven estas tres a la bolsa y seguimos jugando. La siguiente vez, que tendrá cuatro posiciones, cuando se llegue a cuatro... Esto se queda aquí y ya solo queda una bolsa, una ficha blanca en la bolsa de niebla. Pues se jugará solo con una, con una ficha, de manera que salen más lentas. ¿Y qué pasa cuando sale, además de colocarse aquí? Bueno, pues cuando sale una de estas fichas de niebla, lo que sucede, es la clave de esto, es que los bueyes, los jacks, dan la vuelta y ahora girarán en sentido contrario. Y luego además tengo que sacar otra. Es decir, si yo tengo que sacar tres piedras y saco dos normales y una que es blanca, la coloco aquí, giro los bueyes y saco otra para volver, para, digamos, para completar tres. Si hubiese sacado dos piedras blancas, solo giran una vez, eso sí, coloco las dos piedras ahí y saco dos más para volver a tener tres. Si al sacar vuelvo a sacar una blanca, se repite el proceso. Así que cuando esto esté completo, como solo hay una que siempre vuelve a la bolsa, puede darse el caso de que esto gire más a menudo. Y nada más, así vamos jugando hasta que una vez que se acabe la construcción del nivel 14, perdón, de 14 piedras, nivel 4 de una de las torres, se juega una última ronda y se puntúa después. ¿Y cómo puntuamos? Pues primero por grupos de colores. Por cada color vemos cuántos grupos de dos, como mínimo, piedras tenemos, cuántas de tres, cuántas de cuatro, cuántas de cinco, cuántas de seis, cuántas de siete o más. Y anotamos por aquí. En este momento hay que decir de qué color son las piedras azules de cristal. Luego anotamos el número de grupos que tenemos, que básicamente sería sumar todo esto, porque son todos los grupos que hay, pues según el número de grupos que tenemos obtenemos puntos. Si tengo 5 grupos en total, aunque se repitan colores, pues tendré 12 puntos. Y luego cada piedra que quede suelta, porque recordad que los grupos empiezan en dos, cada piedra que quede suelta un punto, el que tenga más recursos, que le sobren más recursos al final, solo ese jugador, dos puntos, y el que tenga esto, que se lo lleva el primero que construya el nivel 4, Tres puntos. Esto es para una variante de juego con unas cartas y sumamos el total. Y el que tenga más puntos habrá ganado. ¿Seréis capaces de construir más alto que los demás? Demostradlo con Jack.